What's up guys? Adrian here. Welcome to another episode sa ating Motorista Adventures na channel. And in this video, yung gagawin natin is I will be giving you the 5 things I like and mga limang bagay na hindi ko gusto sa 2020 Wigo. So, without further ado, simulan na natin. But before that, make sure you hit the subscribe button, click that notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong mga bagong uploads dito sa ating channel. Number 1 sa listahan natin is ang kanyang looks. Si 2020 Wigo napaka-pogi na. Napakalaki ng grill niya sa harap. Meron tayong LED na headlight or projector headlights na hindi mo makikita sa previous generation. And yung taillight sa likod, napaka-pogi din, napaka-angas niya. Okay? So yung mga things na before na hindi ko nagustuhan sa kanya, yung pagiging medyo ano, medyo tame yung look niya, no? Andiyan na sa 2020 na Wigo. Napaka-angas na niya ngayon, guys. Number 2 is ang convenience features ni Wigo, guys. Sa presyong 700,000 pesos no, sa top of the line TRD package niya, meron ka ng steering wheel switch, which means na meron kang audio controls. Meron din tayong reverse sensors. Meron tayong reverse camera and keyless entry with push to start. Yan yung mga hindi mo makita sa Wigo noon, guys. At ngayon, andito na siya. Pwede nyo siyang bilhin at a very, very reasonable price. Number 3 is perfect talaga yung size ni Wigo, guys. Kasi maliit siya, madali siyang i-park, madali siyang i ano isingit singit guys lalo na sa mga daan natin na sobrang traffic di ba so napaka perfect to lalo sa mga beginner drivers natin na kakasimula pa lang pwede silang matuto dito dito na malalaman yung mga basics ng pagiging isang driver or defensive driver di ba so number 4 is ang kanyang performance si Toyota Wigo since 998cc lang yung kanyang displacement and yung power nito is 66 horsepower lang eh okay naman siya dahil magaan naman si Wigo so yung curb weight nito around 900 kilograms lang so below 1 ton siya guys so napakagaan niya so usually pag stop and go traffic lalo na sa city driving conditions pepi talaga si Toyota Wigo this is one of the best cars no for you to learn how to drive kasi maliit siya, matipid hindi mabubutas yung bulsa mo kay Wigo Number 5 is ang mga options nyo kay Wigo. So there is always a Wigo for your budget, guys. So si Wigo nagsa-start siya at the base model, yung presyo nito is 557,000 Philippine pesos sa manual yan na E. Okay? So if you go up from there, you can go for the G kung mas meron kang uh, budget and gusto mo yung mas magagandang specs, no? pwede kang mag-G manual transmission at 596,000 Philippine Pesos. Kung gusto naman yung high-end model na pero hindi nyo gusto yung sobrang flashy na design, you can go for the Wigo G automatic transmission at 631,000 Philippine Pesos. And last but not the least is ang 1.0 TRD automatic which is the very top of the line of the Wigo lineup at 696,000 Philippine pesos. So yung you get the TRD package no like mga ano front lip, yung side skirts no. So mas ma, mas ano talaga siya parang mas maangas pa siya kaysa G. Ngayon tapos na tayo sa ating mga pros ni Wigo. So ngayon, punta naman tayo sa mga hindi ko masyadong gusto or yung mga cons niya. And number one sa cons na hindi ko gusto sa Wigo is ang kanyang material quality inside. So yung problema lang kay Wigo talaga guys, since medyo budget siya na kotse from Toyota, yung ginamit ng plastics is not very high quality. Medyo scratchy siya, it's not the best no uh, in its segment. So yun lang yung mga issues ko doon guys, yung interior niya. The second thing na hindi ko masyadong gusto kay Wigo is ang seats. Kasi yung sa top of the line model, lalo na yung top of the line model guys, yung seats niya is one piece, hindi adjustable yung headrest. And kung taller passenger ka or taller driver, mahirapan ka sa kanyang, ano, sa kanyang headrest. Kasi hindi siya adjustable guys, uh, parang mas mataas pa yung ulo mo kaysa sa headrest, di ba? Kung mataas kang tao. So, pati yung steering wheel, hindi siya na-adjust. And yung kanyang seats is only uh, recline slide pero wala siyang height adjustment so isa yan sa pag-iisipin you guys kung bibili kayo ng Wigo is that 
you have limited adjustability lalo na kapag ikaw yung nagda-drive. Number 3 is ang back seat space niya lalo na sa likod ng second row. Medyo masikip doon sa likod ng second row guys. Medyo wala ka nang masyadong madadala na gamit lalo na mga maleta. Medyo limited talaga si Wigo. Now that's my opinion about the car guys. So uh, if you have a different opinion, let me know down on the comments. Pero para sa akin, medyo masikip si Wigo lalo na sa kanyang cargo bay. Number 4 is yung engine ni Wigo lalo na sa highway performance. Now si Wigo since 66 horsepower lang yung kanyang engine, medyo limited talaga siya. Especially when overtaking big buses, no? medyo mahirapan ka talaga. And isa pa, si Wigo din is yung noise, vibration, and harshness niya sa loob. Medyo kulang na kulang din kasi budget nga ito na model ni Toyota. Okay? So as you might expect, uh, you don't have a lot of performance lalo na sa highway. And the last thing na hindi ko gusto kay Wigo or yung cons niya is yung ground clearance. Now si Wigo is hindi siya mataas yung ground clearance niya unlike the other competitors na no? yung espresso medyo mataas yung ground clearance nun. Okay? Pero maporma naman si Wigo yun lang yung kagandahan. Pero when it comes to ground clearance lalo na sa mga bahain ng mga cities dyan, ba? So medyo yun yung kailangan nyo isipin as a new car buyer din. Okay? So, yun lang yung mga pros and cons ko kay Toyota Wigo, guys. Now, if you have a different opinion about this video, let me know down in the comments. And just to let you know, this is all my personal opinion about the car. And I was only nitpicking talaga kasi medyo mahirap maghanap ng cons din kay Wigo kasi uh, the overall, the Toyota Wigo is a really, really good car for the price that it offers. So, perfect talaga si Wigo. Price to spec talaga. Okay? Now, thank you so much for appreciating this video, guys. Uh, make sure that you hit the like button, subscribe, and click that notification bell so that you will be notified on any future videos in this channel. So, once again, this is Adrian. You are watching Motorista Adventures. And I hope to see you on the next video. Peace out.